curso la vamos a repasar respecto al conocimiento del de uso de strings en el lenguaje C++. Antes habíamos visto cómo almacenar diferentes tipos de datos, por ejemplo los enteros, los decimales, caracteres o booleanos. ¿Cómo podemos guardar palabras completas? Por ejemplo, hola amigos del YouTube o aprendiendo los syllabus, que dentro, el, dentro de la programación estos serían conocidos como secuencias de caracteres, pues tendríamos carácter H, carácter O, carácter L, carácter A, carácter espacio y así. Para ello utilizaremos una estructura de implementar la librería STL de C++. Esta se llama String. Y de hecho, dentro de todos los lenguajes de programación, está conocido esta, este término como String, que son una secuencia de caracteres. Esta estructura tiene muchas funciones para poder manejarla. Les presentaremos las más claves. Pero si ven un poco la documentación, van a ver que en realidad hay mucho con qué jugar. Pues eso, primero tienen que recordar siempre incluir la librería que están usando. En este caso vamos a estar usando la librería string. Para declararlo, tenemos que utilizar la palabra string. Por ejemplo, string y el nombre de la variable. Acá estaríamos leyendo un string, que significa que recibirá un string desde la consola. El cual para ser más significa que va a recibir hasta que vea un barlack n. Donde el barlack n no lo va a considerar. Existe el método punto length que permite saber cuánto es el largo de ese string almacenado. También se puede almacenar directamente un string. Por ejemplo, acá estaríamos haciendo s igual a la hola, hola punto exclamación. Ojo, tienen que usar comillas dobles. ¿Por qué? Porque las comillas siempre son para los caracteres, no para los strings. También existen otros métodos. Por ejemplo, está la función append, que permite poner al final de un string otro string. Por ejemplo, aquí estaríamos poniendo hola, y luego mundo. Y esto se vería cuando nos traemos. Y ojo, este método solo modifica a S1, porque es a S1 que se, la, que se le agrega a S2. Y a S2 no se le hace un cambio. También se puede usar el append como la suma entre S1, o por ejemplo, y otro string. En este caso, por ejemplo, S1. En ese caso, el, si el cut siguiente, estaría hola mundo, hola mundo. También, si que por ejemplo nosotros queremos agregar caracteres y no agregar eh, strings, podemos usar el método pushback que permite agregar caracteres directamente. Por ejemplo, aquí el carácter estaríamos agregando al final del string S1, el carácter B. También nosotros podemos acceder a través de algún índice al a un carácter del string. Por ejemplo, en la posición 0 estaríamos accediendo al carácter en la posición 0. Ojo, eso significa que en ese momento no es un string, es un carácter. De hecho, también podemos modificarlo. Por ejemplo, aquí estaríamos modificando el carácter de la posición 0 del string S1, lo estaríamos modificando por B corta. Y eso es lo que se mostraría en el, por pantalla. Y con eso concluye la cápsula de strings.